Vamos para o clássico Fluminense e Vasco da Gama. Deu Fluminense, um jogo com polêmicas, né? Porque teve reclamação contra a arbitragem. O Ramon Dias falou do público do Maracanã também nessa partida. A gente pode começar pelo lance do pênalti, né? Tem muita discussão em cima do pênalti é, a favor aí é, da equipe do Vasco. O Verrete que finaliza essa bola. O Manuel, que é parceiro do nosso velho Vamp, né? Olha o Manuel aí envolvido na jogada, no lance. É, tem muita gente na bronca. O Vasco reclama né, desse pênalti aí do, do Verrete, né? Enfim, a, a finalização dele. O Manuel tá ali na área. É, o Vasco reclamando bastante. Mauro César Pereira, o Verrete depois, no intervalo, né? É, falou, achei que foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Enfim. O jogo estava 1 a 0 para o Fluminense, Mauro. Esse bate no braço esquerdo, não tem discussão, o braço está muito aberto. O braço direito, ele está numa posição que muita gente acha natural. Pode até ser, mas também pode ser a mão boba, né? Sabe a mão boba? Você deixa assim o um braço como quem não quer nada? É, mas é muito rápido. Sim, difícil afirmar. Eu sei que a bola está na direção do gol. Eu acho que nós totalmente interpretativo. Acho que cabe a discussão sim, porque a bola está indo para o gol. O cara está chutando para o gol, gente. Ela está na marca do pênalti. Aí o zagueiro, bola bate no braço que tá aberto. Aí essa coisa, natural, não é natural. Cara, isso é muito subjetivo. O que, que é natural, o que não é natural? O que, que para um é natural, para outro não é? Existem situações que estão escancaradas. O cara batendo asa na área não é nada natural, ninguém anda assim. Agora, o cara abre o braço, você nunca sabe se ele faz esse movimento naturalmente ou se é um migué. Sabe o migué? O cara deixa o bracinho aqui assim, como que não quer nada, fingindo que. Cara, jogador de futebol tem algumas manhas. É muito rápido, lança de muito perto, de fato é difícil, Manuel. Ter, ter, ter feito isso, mas não é possível. Então, acho que cabe sim a, a, a discussão. É, o ontem arbitragem não marcou nada, o VAR parou, olhou e não recomendou a, a, a revisão e seguimos, né? Então, foi assim, essa foi a reclamação do VAR. Depois o VAR chegou a empatar, mas estava suavemente impedido né, o atacante, o Verrete, é, nesse, nesse lance do segundo gol do Vasco. Acho que o jogo fluminense começou melhor, o Vasco, o Vasco marca muito mal, mas marca muito mal. O primeiro gol do Fluminense é um negócio assim que é inaceitável. Começo do jogo, o Marcelo está completamente sozinho, né? Está completamente livre com a bola. É... Faz o cruzamento no meio da área, o Ganso cabeceia no meio de dois jogadores. Nem sai do chão, o Ganso. Como se fosse centroavante. Tchum, cabeceia, faz o gol. É impressionante, assim, como a passividade do time do Vasco. E o segundo gol do, do Martinelli. A bola bate, rebate, volta, ninguém consegue afastar o perigo. Ela fica com o Fluminense e continua. Enfim, dessa maneira vai ser difícil o Vasco é, não sofrer muito no campeonato. Olha o gol do, do... começo de jogo, gente. Mal, mal começou o jogo. É. O Marcelo recebe a bola, ninguém diminui o espaço, ninguém marca, ninguém cerca. Porra, isso é uma coisa óbvia, né? O Marcelo é um jogador que tem muito recurso. A bola caiu no pé do Marcelo, primeira coisa. Tem que ter alguém ali marcando, tem que ter alguém perto dele. Não pode receber a bola quando ele recebe. Olha, é começo do jogo. E o Ganso sozinho, cabeçando dentro da área. Ah, estavam preocupados com o Cano. Ah, desculpa, tem que se preocupar com o Cano e com o Ganso, com todo mundo que está na área, né? só com o Cano, pelo amor de Deus. E o Cano, assim, não é que o Cano arrastou a marcação, não, ele estava posicionando um pouco para cá e o Ganso no centro. Então, pô, tem que, tem alguém tem que disputar a bola com ele, nem, nem chegaram perto. Então, o Vasco comete muitos erros. É... Agora, foi um jogo razoável, é, o Fluminense acho que foi melhor, o Vasco conseguiu reagir durante o jogo, acho que peca pelos seus erros também, o lance da arbitragem é um lance polêmico. O Fluminense não venceu um clássico a 13 partidas, 13 clássicos sem vencer, voltou a ganhar. E o Vasco tem agora duas derrotas e uma vitória no campeonato. Ganhou do Grêmio, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Fluminense. O público foi ridículo, o público de 23 mil, 123 pagantes, pouco mais de 25 mil presentes. É... O jogo do Fluminense com o Bragantino teve 17 mil e poucos torcedores. Teve um prejuízo de 313 mil. 313 mil de prejuízo teve o Fluminense. Só as despesas do Maracanã... 800 e tantos mil foram maiores do que a renda de 800 e poucos mil. Só as despesas, fora todos os outros custos do estádio. Ou seja, 313 mil. O de ontem deve ter dado mais um prejuízo também, 100, 200, não sei quanto ainda, porque não via do Bordeiro. Deve estar saindo, vou até olhar daqui a pouco se já saiu. Então, se o Fluminense jogar o Maracanã, o Maracanã, na maioria dos jogos do Fluminense, ele é muito grande. E para qualquer time, inclusive o Flamengo, que tem mais torcida e coloca mais gente no estádio em média, é muito caro. O Maracanã é um problema, é muito caro. Você vê, só a despesa do estádio, 800 e poucos mil, mais uma série de custos, um milhão e tanto para você jogar ali, gente. Muito complicado. Aí você tem um público pequeno, por quê? O Fluminense e o Vasco chegaram a discutir a realização do jogo com meio a meio, 50% para cada torcida. 
Só que o Vasco, ele queria o seguinte, eu quero jogar do Maracanã com você no turno e no retorno, mas quando eu for o mandante, eu vou ficar do lado direito. Por que isso? Porque desde 1950, quando o Maracanã verdadeiro foi inaugurado, esse aí é o falso Maracanã, o Maracanã, New Maracanã, não é o de verdade, tá? É, o Vasco sempre tinha sua torcida colocada do lado direito, na sua direita. O Fluminense ficava à esquerda, e o Flamengo ficava à esquerda, e o Botafogo à direita, e o América à direita. Quando tinha a Fla-Flu, a torcida do Fluminense mudava para o outro lado. Quando tinha Botafogo e Vasco, a torcida do Botafogo mudava de lado. Os que nunca mudavam de lado eram Vasco e Flamengo. Vasco à direita, Flamengo à esquerda. Sempre foi assim. Com o novo Maracanã e quando o Fluminense e o Flamengo viraram ali os, os, os times que fazem a gestão do estádio e tal, o Fluminense escolheu ficar à direita para quê? Para diferenciar do Flamengo partindo do princípio que o Vasco joga em São Januário, prioritariamente, e o Botafogo no Newton Santos, o Engenhão. Para personalizar aquele setor, o, Fluminense, o torcedor acostumar a chegar no estádio e caminhar naquela direção, é aquela coisa toda. Normal, o Fluminense rompeu até com uma tradição dele de ficar mais à esquerda para ficar do outro lado, que é o lado sul. O Flamengo fica no lado norte do estádio. Muito bem, o Vasco até hoje, mesmo sendo SAF, se agarra a essa tradição e briga pelo lado direito. É, Para muitos torcedores do Vasco, isso é importante que é uma maneira de medir força com o Fluminense. Ok, só que o Maracanã, gente, não existe mais. Esse é um outro estádio. Essa tradição, acho que ela morre junto com, com o estupro do Maracanã, que foi estuprado, foi violentado. Destruíram ele todo, deixaram uma casca e fizeram o estádio da FIFA, que não tem nada a ver com, conosco aqui no Brasil. Não é um estádio para o torcedor brasileiro, é para um evento da FIFA, né? que foi a Copa do Mundo. E aí, por conta dessa falta de acordo, o Fluminense não aceitava mudar de lado. E o Vasco não aceita, se ele não puder ficar à direita quando ele for o mandante, ontem o mando foi do Fluminense, foi 90 a 10 o, 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 o jogo. Aí ficou ali 4 mil e poucos torcedores do Vasco e... 20 mil, 21 mil torcedores do Fluminense. Se você tem meia meio ontem, contando que foram aí 20 e poucos mil torcedores do Fluminense, o Vasco não levaria menos que, na minha opinião, menos do que isso. Acho que o Vasco levaria umas 30 mil pessoas fácil a esse jogo. Teríamos um jogo de 50 e poucas mil pessoas no Maracanã, com duas torcidas grandes. Ou seja, não daria prejuízo para o Fluminense, porque a renda seria maior. No jogo de volta, algo parecido provavelmente aconteceria. O Vasco também não ficaria no prejuízo, né? ficaria no lucro. E todos felizes. Mas não, os caras ficam brigando e o Vasco é SAF, é uma empresa que manda no futebol do Vasco. Mas a preocupação política e ficar dando satisfação, não, cara, alguém tem que ter coragem e falar assim, olha, eu respeito a tradição, eu respeito as tradições de futebol, mas se eu fosse o dirigente da SAF do Vasco, eu falo, olha, eu respeito isso, então, mas é o seguinte, gente, eu preciso de dinheiro. Sim. O Vasco precisa de... A mesma coisa que eu falei do Corinthians agora, eu preciso, de... eu não posso fazer um jogo no Maracanã para dar prejuízo para Fluminense e depois eu jogo para dar prejuízo para mim. Ah, mas a torcida do Vasco vai botar 60 mil? Depende, se estiver motivadíssimo, bota 60 mil. Que a capacidade real do Maracanã, com carteiras cativas, interdição de setores para separar a torcida, é 60 e poucos mil ingressos. O número 78 mil é fictício, na prática ele não funciona, né? por conta disso e de outras questões. Gratuidade, etc. É, você não sabe, você não sabe como é que vai ser no segundo turno esse confronto. Se o Vasco tiver um momento de motivação do seu torcedor, ele lota o estádio, sem, falar, sem dúvida alguma. Então, assim, foi um prejuízo financeiro. O estádio é grande demais para a maioria dos jogos do Fluminense. É um estádio caro demais para o Flamengo, o Fluminense, então nem se fala. O Fluminense teve uma média no passado no Brasileiro que foi a décima do campeonato, abaixo de 40 mil. 38, uma coisa assim. E o Flamengo teve uma média de quase 60 mil, 57, 58 mil. O Maracanã é muito deficitário e um jogo como esse é ridículo. O Ramon Dias depois fez até uma ironia, falou que parecia jogo na pandemia, porque tinha pouca gente. Foi uma maneira de provocar a torcida do Fluminense também, que eu não sei porque que não vai. O Fluminense é campeão da Libertadores, sábado, quatro da tarde, um dia de sol, um dia agradável do Rio de Janeiro, né? O jogo com o Vasco. Você tem o estádio todo à disposição e vão 20 mil pessoas. Contra o Bragantino foram 17. Ah, era sábado à noite. Parece que todo torcedor passa o sábado à noite na balada, né? É que nem a história da praia, sabe? Ah, é, não, o pessoal estava na praia. Rio de Janeiro, a cidade, tem lá 10 milhões de habitantes. Né? Aí você fala, ah, não, na praia. Você, o domingo que a praia lota, quando sai aquela foto, saía no passado, hoje menos, né? Aquela foto clássica do jornal, a praia parece um formigueiro, aquele povo todo na areia. Geralmente era assim, um milhão de pessoas nas praias do Rio. Ou seja, 10% mais ou menos da população, a maioria não vai à praia. A maioria não vai porque não dá para ir à praia. O cara mora longe, ele monta uma piscina de borracha, se tiver uma piscina de verdade, ele vai para a piscina. Se ele for sócio de um clube, ele vai para o clube. Se não, ele pega uma mangueira, fica se refrescando, tomando uma cerveja ali, fazendo um churrasquinho. Cada um dá o seu jeito para enfrentar o calor no verão, no Rio de Janeiro. Mas não é verdade que todo mundo vai à praia. Isso é mentira, isso é lenda, nunca foi assim. Ainda mais um dia agora, que nem no verão estamos mais. Então não é porque foi, foi à praia, o cara não foi à praia, o cara está fazendo outra coisa. Ele não foi um jogo que não se interessou. Eu não entendo por que, que o torcedor do Fluminense não vai. O time é campeão da Libertadores. Tinha que ter 40 mil pessoas todo jogo. Ah, perder o jogo para o Bahia, eu não vou. Sinceramente, isso, isso, então você não tem como jogar no Maracanã. 
O Maracanã é muito caro para qualquer clube, repito, qualquer clube brasileiro. E é muito grande para o Fluminense. Se a sua torcida, que é numerosa, não comparece em grande número. E ontem foi vergonhoso. Vergonhoso. E essa, essa briga dos dois, isso não é profissional, gente. Se é, é mais ou menos o seguinte, eu tenho 30 mil vascaínos que querem ver o jogo, mas só vou vender 4 mil ingressos. Eu tenho um restaurante, eu tenho 50 mesas, só vou vender 5 mesas. Porque as outras 45 vou deixar fechar. Por que, é que eu vou vender esse? Vou encher, vou encher meu restaurante? Eu, não, não quero, só quero umas 5 mesas aqui, olha lá. O pessoal acha o saco, não, é melhor assim. Pô, mas tem gente lá fora querendo Sim. entrar. Não, não, não. Vou deixar 45 mesas vazias e 5 ocupadas. É isso. Você tinha ali um número para 40 mil vascaínos, 30 mil vascaínos, botou 4 mil. E tinha gente querendo. Claro que tinha. O Vasco tem ido do Maracanã. Como o Vasco não joga sempre no Maracanã, o, o estádio vira um apelo para o torcedor do Vasco. Porque São Januário é menor e é mais difícil de chegar. O Maracanã é muito bem localizado. Você chega de metrô, chega de trem, de ônibus, é mais fácil estacionar. Então, muita gente que torce pelo Vasco, quando o Vasco joga no Maracanã, o carro, pô, esse jogo eu vou. Como era o Morumbi antigamente, que não tinha metrô, se o São Paulo jogasse no Pacaembu, muita gente que não ia para o Morumbi pela dificuldade de chegar ao Morumbi, no Pacaembu iria, porque já tinha metrô e é mais central. Mais ou menos isso, para quem é de São Paulo. Porque o Morumbi mudou com a chegada do metrô. Hoje você anda 20 minutinhos ali, mais ou menos, né? Você chega no estádio. Antigamente, não. Então, você sair de lá, um jogo de 9h45, era nesse horário quase meia-noite, para voltar para casa, o cara que não tinha carro, pegar um ônibus é um pandemônio. E o metrô meia hora, meia-noite parava. Então muita gente não ia porque, ah, não consigo voltar para casa. Chegou duas e meia da manhã, como é que eu vou trabalhar amanhã? O cara não ia Morumbi. Hoje isso melhorou. Mas quando o São Paulo vinha pro Pacaembu, o ah, Pacaembu, vou, Pacaembu me garanto porque eu chego mais rápido em casa. Mais ou menos isso. Então, te, o Vasco no Maracanã sempre tem apelo. Assim, isso não é profissional, gente. Aí fica o Mário Bittencourt de um lado brigando, a safra do Vasco do outro e os caras abrem mão de público. O Ramon Dias falou, o argentino, né? falou, pô, parecia jogo na pandemia. Depois de uma declaração infeliz no começo da semana, nessa ele mandou bem. Que é uma ironia boa para os dirigentes do Vasco também, não só do, Bota, do Fluminense, não. Acho que vale para os dois. Porque os dois lados são responsáveis, a falta de acordo. Sabe, a falta de acordo total, absurdo. Eu acho que o Vasco deveria falar, tá bom, olha, torcedor, eu entendo tudo, mas vamos, vamos, jogar, vamos ficar do outro lado. Aquele Maracanã não existe mais. O Vasco vai ficar desse lado, é importante que você venha, venha apoiar o time e vamos ganhar do Fluminense. Ah, não. Ficou lá o Vasco, parecia a torcida do, sei lá, de um time de fora, de outro estado. É ridículo isso. Eu, sinceramente, não consigo entender. A gente já vai ouvir o Ramon Dias sobre o público do Maracanã nesse clássico, né? Fluminense e Vasco da Gama. Mas ainda sobre o pênalti, né? É, o, o, teve um lance parecido em Vasco e Grêmio, né? Também foi muito discutido. Teve a interferência do VAR. E nesse lance nós temos a atuação do VAR. O lance aí dessa reclamação de pênalti para o Vasco. Vamos acompanhar aqui no Canelada da Jovem Pan. Ok. Olha aí, disputa. Atenção. Tá bom, segue. Filho. Segue. Você Você vai, não, não, não. Pra mim pega, tá, Wilton? Pra mim Oi, pega. Pode ser a minha checagem. Agora. Pra mim pega, tá? Checando. O braço dele tá arqueado. Sim, vai checar. Tem que ver Agora, se o braço tá ampliado, tá? Deixa eu contar aqui, aqui, ok? Vou ver se eu tenho uma aqui. câmera de frente. Deixa eu ver se pega uma de frente. Não. Sim, sim. tranquilo, tá? Tranquilo. tranquilo. Beleza, Deixa eu vou pegar uma de frente. Você não abre o braço, tô, Se o braço tá na boca okay. natural, tô, tô você não faz o bloqueio. Chegando. Calma aí, vamos lá. Invertida, Vou dar essa, invertida essa aqui. Boa. A câmera não tá pegada. A invertida, a invertida é a que a gente viu primeiro, tá? Tranquilo. Ponto de, vamos lá, vamos ver o Hulk. Invertida é boa, tá? Tranquilo. Trava na trava no trava no braço, tá bom, tá bom. Vamos ver se essa bola tá igual a gente falar. Aguarda o ponto, tá? Aguarda Calma aí que eu vou falar com o ele aqui. Trava no ponto de contato, a gente tem que ver se essa bola tá saindo. Essa bola tá ali no ponto. Esse braço estaria na frente do corpo, que parece um movimento de meio braço na brincadeira. Adicional, eu não vejo o movimento deliberado, eu vejo o braço natural e se a bola não bate no braço, bateria no seu corpo. E não isso, tem o movimento na mostra. frente Vamos da barriga essa. dele. Vamos ver pela aquela outra. Tem Sim, proximidade. Ah. Ok, trava lá, Bernardo. Trava ali naquela bola ali. Aí, aí. Exato. Tem proximidade. E... Ele não amplia o seu braço para trás, ela bateria no corpo dele. Exato, no movimento Tudo de biometria. Tudo chegado, a bola bate no braço, mas não tem movimento adicional, não tem um, é uma é, bola que, um se, que, que... Se não bate no braço, bateria Felipe, no corpo. Felipe! Se não Felipe, bate no braço, Felipe, bateria no corpo, ok? Respeito, calma. Felipe, calma! O que, que deu aqui depois? Ok, toque. Os jogadores comprando ele. Gente, tá aí. <risos> Se não, se não bate. Nossa, que doce lembrança. Se não bate cara. no braço, bate Nossa no corpo. Senhora. E uma gritaria, se não Que doce nada. lembrança. Eu lembrei quando eu. Domingo, era de domingo, eu trabalhava na feira quando eu era criança, sabe? E aí, viu, Mauro, você gosta das coisas que eu fazia? 
Uma feira, fiezinho da feira, tava calma. Se eu pegava Ela um vem. ovo e jogava para cima. E puf, aquilo espalhava em todo lugar. Era uma gritaria, era um... Ah, não, eu vou matar quem fez, não sei o quê. Não. O ovo suja pra caramba, né? E aí eu lembrei disso aí. Quando eu jogava ovo naquele bolo no meio da feira, no bate-boca, todo mundo gritava, ninguém sabia quem era, não partiu do lugar. Pô, lembrei, foi uma doce lembrança. É, eu acho que alguém jogou um ovo na sala do VAR. Eu, eu acho. Não, é assim, assim tem duas coisas ali que me chamam a atenção. Uma convicção que um deles diz que a bola bate no, no braço, uma bateria do corpo. Como é que ele pode ter essa certeza? O braço do Manuel está assim, como é que ele teria que fazer efeito a bola batendo no corpo? Acho um absurdo. A outra é essa falação, tem momentos ali que a gente não consegue identificar nenhuma das palavras que eles estão dizendo. Tamanha confusão. É, como é que uma decisão capital num jogo de futebol, de um campeonato profissional, é tomada no meio desse caos? E o árbitro está ainda ouvindo jogadores em reclamando dos dois times torcida. e a torcida fazendo bochicho. Sim. Quer dizer, como é que o camarada toma a decisão? É, eu acho que o árbitro deveria chegar e falar assim, falar um palavrão, falar assim, calem a porra da boca, fala um de cada vez, porque eu não estou entendendo claro. nada. Claro. Porque assim, vai ter um dia que vai ter isso. Porra, eu não entendo. Isso não ajuda, gente, atrapalha isso aí. O que vale é a conclusão final. E para que esse frenesi todo? Um, eu, não, não, não tem um árbitro de vídeo? É ele que tem que falar, por favor, quero essa imagem, quero essa imagem, outro ângulo e tal. E os outros quietos, isso seria o certo. Aí ele vai falar... Tem tanta gente é, também lá. Tinha, um 17, tem tinha um 17, né? Na final na tinha 17. Na final do Paulista. Pra quê? Na hora que bate no braço, já tem um grito. Já, um cara solta um grito. É, oh, isso. É. Isso. Vamos entrar em ação, mas é, é isso. Legal, legal. Opa, vamos tocou. justificar a grana. É, é, vamos entrar em ação. Olha, o, o Mauro falou interpretativo, eu não daria para mim, é um movimento normal, né? Ele, ele, a bola vem, bate, está muito perto, eu não daria... Se alguém desse, não seria nenhum absurdo. No jogo, Chelsea e, e City teve um lance muito parecido com isso. Vai. E não teve, nem, não teve nada disso aí e tal. Rapidinho seguir e pronto. É, Para mim, houve intenção ou não, eu... Que é o, o, a síntese da brincadeira é a seguinte, houve intenção ou não? E não houve, no meu entender. Então, para mim, acertou, tranquilo. Não... Mas não precisava essa zona toda, claro que não. Mas foi legal porque eu lembrei da minha, da minha infância. Foi legal. <risos> Bruno Prado, você teria marcado esse pênalti? Não, acho que o Manuel não, não faz assim claramente um movimento assim de para tentar bloquear a bola, para tentar cortar. Então acho que foi mais sem querer ali a bola bate no braço dele. Eu não daria também não. Mas realmente é, nossa senhora, é um caos, né? é, um, é um caos ali. Essa, o, parece que assim é meio na sorte, né? Não, não é possível que eu consiga raciocinar muito no meio dessa bagunça, meio na sorte. É ah, que que foi? Ah, foi? Não foi? É meio tanto faz o que vai acontecer. Mas eu acho que eu não marcaria, não. Acho que tá. tá acho que a decisão, ok. Segue o jogo. Então, um detalhe que eu acho que é importante é. é eu, assim, eu acho que o lance é um lance que cabe à interpretação, sem dúvida alguma. É, mas o árbitro, quando ele, ele faz o que fez o Wilton ontem, ele está confiando na equipe do VAR, né? Tanto que ele não foi ver o vídeo. Se o Wilton vê, e certamente já viu essa altura, essa imagem. Ele também acha, ele vai achar também que a bola bateria no corpo caso não batesse no braço, porque, cara, o, 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 o Manuel está de frente, o braço está aberto, a bola bate aqui, perto do cotovelo, aqui no antebraço. Ah, como é que ele bateu no corpo? Ora, ela está é... indo para o gol, ela não está indo para o corpo. Mauro, agora é importante frisar que isso é irrelevante para a regra, tá? Se a bola batesse no braço, ia bater no corpo, não, não importa. A regra não diz se você. Não, não existe, não sei por que ele falou isso. É, se a bola que... não batesse no braço, bateria no corpo. Eu acho que ele quer dizer o seguinte: se o jogador não tivesse braço, bateria no corpo e a bola ricochetearia do mesmo jeito. Hum. O contexto é que a bola não bateria no corpo, pelo menos não é o que parece. Ah, tá pra... O braço está aberto, ou seja, o árbitro confia numa avaliação. Que no mínimo é discutível. É, porque prefeito de regra não quer então, dizer assim, nada. Eu, eu, nada se, se, se eu fosse hábito depois do negócio desse aí, eu falo, toda, não, 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 quero, não falem nada, calem a boca, eu vou olhar o vídeo. Eu vou lá olhar, porque eu não posso confiar. Porque como é que ele pode, não dá para você ter certeza que é bater no corpo, a imagem não dá essa, essa convicção. Lá, o braço está aberto. Ela poderia talvez até resvalar aqui na altura aqui da, do, do, das costelas do Manuel, sei lá, tomar uma direção, até trair o goleiro, <risos> entrar em função de... A gente não sabe o que ia acontecer. Então, quando, ele, quando uma das vozes ali, não sei quem é o campeoníssimo ali, é, afirma que bateria no corpo, esse, é, eu não confiaria no VAR se eu fosse o árbitro de campo. Talvez fosse uma boa mala Sim. possível, eu ia olhar toda hora, mas eu preferia olhar do que eu confiar nos caras. Ah. É, eu, eu, eu acho que eu teria marcado, porque eu acho que o braço não está totalmente colado ao corpo, hein? E eu acho que essa bola passaria. 
Eu acho, minha interpretação aqui, tá? Sobre o pênalti. Interpretações, não tem Eu, tá eu teria certo. marcado, eu acho. É, a questão é assim, ela passa como, né? A gente não sabe. É. Eu falei, vamos imaginar que a bola passa e ela desvia aqui no. Aqui na, na altura da costela aqui do Manuel. Ela pode tomar outro rumo e trair o goleiro. Poderia ser um gol. Sim. Poderia ser um então, gol. O lance é um lance importante. Aí é definido, o lance é importantíssimo, é definido nessa confusão. Meu Deus. Nessa confusão. O Flá falou de feira, nem a feira livre falar toda, ó, oh, fregueza, não sei o que, ó, oh, abacate, ó, oh, abacaxi, olha o ovo. O ovo lá, não né? pensa bem, se eu jogo pô. ovo nesse meio, pô. Não tem se me autoriza jogar um ovo no, no meio do outro. Na sala do bar. Pra ver o que acontece. Que horror, cara, pô. É, às vezes começa um debate também entre o árbitro e quem tá na cabine do VAR, enfim. Ou às vezes o árbitro sem a imagem, só de ter visto o lance, começa a debater e, o que, e quem tem a imagem fala, não, mas aqui na imagem parece que bateu, parece que não, parece que pegou no braço, o braço tá aberto. Eu acho mas, que... o, o grito é legal, o grito. É, eu, eu acho que com, com o VAR, e agora que ele vai pro, pra, pra, pra torcida, eles deviam cobrar uma taxa de circo. <risos> tipo assim, um coverzinho e tal. Porque é um circão, né? Engraçado Sim. pra caramba. Podia pôr um cara cantando no fundo. <risos> um boleirão. Pegar um. Não, aquele boleirão, bota um cara bigodudo. Um tango, ó, que seria legal. Gente. Seria legal. Um cara cantando no fundo. Um sonzinho de harpa. Aquele que eles usam lá no sorteio da Sul-Americana. Ficaria legal, cara, fazer um fundo, né? <risos> Tocar ele Condor Passe enquanto eles estão analisando. Acho que ficaria legal. Um sambinha, depende, né? Acho que pode. Ir. Acho que seria é legal, você tem direito a escolher a música. Bora ouvir o Ramon Dias falando sobre o público abaixo daquilo que se espera de um clássico como Fluminense e Vasco no Maracanã. O Ramon Dias fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Uh, a mim o que me surpreendeu que num clássico tão importante de, la, de Rio haja tão pouca gente. Me surpreendeu, não sei o motivo. No lo puedo decir porque no sé el motivo, pero es una lástima porque es un espectáculo donde dos equipos tienen mucha torcida, mucho fan. Y de Vasco podíamos haber llenado toda la cosa, pero no sé el motivo. Me sorprendió, parecíamos en pandemia, pero en pandemia, un partido en pandemia, pero... Me gusta que eh, si tenés la posibilidad que el estadio esté lleno, Vasco, si le da la mitad del estadio, la va a llenar. Pero no sé por qué no se puede. Aí o Ramon Dias, hein? Tirando onda e tudo, falando é, de pandemia. Foi, foi bem ele aí. Ele, ele foi sac... O único detalhe é o seguinte, o Vasco também tem participação nesse caos. Por fazer questão do lado direito. Repito, o Maracanã, é... atenção Vascaíno. Aliás, um abraço lá para o Flávio Dias, atenção Vascaíno, é o canal dele no YouTube. Falei sem querer o nome do canal. É, mas atenção, o Maracanã não existe mais, tá? Esse negócio lá é o New Maracanã. Então a história do Vasco, lá direito, os clássicos com o Flamengo, tudo isso ficou no passado, da nossa memória, saudade desgraçada do Maracanã, essa coisa medonha lá no lugar, essa coisa que fizeram de um bilhão e tanto. Então, já peguem disso. Muito melhor é ter a torcida do Vasco, não importa que lá, direito, esquerdo, meio, do outro lado, não importa. Ter 50, 40, 30 mil vascaínos do que ter tão pouca torcida no jogo com o Fluminense. Se o Vasco tivesse ontem, o lado norte, o lado esquerdo, cheio, lotado, e não aquele grupinho ali de 4 mil torcedores que foram os que puderam comparecer, talvez o rumo do jogo fosse outro. Porque houve momentos do jogo que o Vasco pressionou o Fluminense, levou perigo, marcou a saída de bola, cresceu no jogo, e com o apoio de 30 mil vozes ali, certamente seria um outro cenário, cara. É, é, muda, muda a perspectiva do jogo, né? E tanto se fala da torcida do Vasco, que é importante, apaixonada, bababá, não sei o quê. Aí o próprio Vasco abre mão quando ele briga pelo outro lado. Esquece isso. Mas o pessoal da SAF, o cara da SAF veio lá de fora, os caras são americanos. Não tem nada a ver com essa história. Toma uma decisão madura, profissional, e enfrente os conservadores. Olha, gente, não dá. Ah, mas o Vasco não pode aceitar, não pode... É a mesma coisa do Corinthians que eu falei, pô, eu não, pode, não pode aceitar, tá bom. Aí quando a gente jogar aqui, a gente vai ter prejuízo. Não, vamos jogar lá e vamos, vamos fazer desse jeito. Enfim, bobagem isso aí. Do outro lado, Fernando Diniz. Falou sobre o mercado de técnicos. Diga lá, Flávio. Não, sobre esse tema do, da torcida, ontem a gente até bateu um papo com o Bruno em casa sobre esse tema. Não é igual, igual o pilhado né, com a Lívia. Do que, que ele falou com a Lívia? Ah, é, eles estavam falando sobre o São Paulo, né? Não, São... era um negócio era... assim. Bola parada. Bola parada do São Paulo. Bola Paulo, parada. Ele estava deitado com a Lívia e estava conversando. Falando de bola Paulo. parada. É. <risos> mas, mas não é o caso. Mas eu estava batendo papo com o Bruno. Vocês não acham 
que aquela empolgação pós-pandemia que encheu os estados, ela baixou esse ano. Eu estou começando a perceber, isso o Mauro pontou bem a história do Maracanã, é uma coisa muito específica e tal. Mas de um modo geral, por exemplo, a torcida de São Paulo já está num número muito menor. O Palmeiras tem a história de Barueri, ok, mas eu já vi Barueri lotado. Será que não, não aconteceu alguma coisa que baixou, deu uma diminuída? De um modo geral, eu estou muito curioso para ver o, o levantamento geral do, do, dos públicos no, no, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que está baixando a média novamente. É, tem a ver com o valor do ingresso, né? Que é muito caro. Mas, mas já, já é, era, é... né? Esse valor, isso é um fator, claro que é também. Traçando um paralelo com a seleção brasileira, por exemplo. Seleção tá mal, aí ninguém torce. Seleção tá bem, aí todo mundo passa a ser torcedor do Brasil, né? Tem todo mundo... mundo tá mal? O campeonato começou agora, é. né? poxa. Não sei, eu acho que é uma coisa pra gente parar pra pensar. Eu tenho a impressão que a média de público está caindo novamente. Ela era baixa, subiu, tivemos dois anos aí, pós-pandemia, que realmente os estados estavam lotados. E agora nós estamos vendo cenários assim já com uma certa constância, né? Estados vazios e tal. Há ah, situações pontuais, sim, concordo. Mas eu estou começando a ver, sentir que a coisa está, parece que está diminuindo. Eu tenho impressão. Eu acho que é legal ficar atento, porque se o consumidor foi até o, até o, o, o público, né? até o local, se ele quis consumir o produto e aí ele está deixando de consumir, alguma coisa está errada. Nós vamos ver o que aconteceu. E aí eu estou falando do produto futebol. Não estou falando XY. De modo geral, produto futebol me parece menos consumido no local do, 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 do jogo, do evento especificamente.